Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoutez. Si que ces tempêtes cessèrent, mais telles ruines engendrèrent, telles ordures et telles fumées qui ne furent guère amées, car l'air qui est ouénès et pur fut ors et virus, noirs et obscurs, les et puants, troubles et puces, si qu'ils deviennent tous corrompus, car tu y t'es toi maltraité, découloré et déhété. Bosses à et grands clos dont on m'orweit, et à bref mots, pose oui à l'air, à l'air, ne te présent semble parler, car leur corrompus à l'air, Corrompuit les autres saints, et sous qu'un malade étouit, saint sias ami le vise tuit, il est tuit en pareil péril, dont il en mourut cinq cent mille. Si que les fils faillouaient au père, la fille faillouait à la mère, la mère au fil et à la fille pour doutance de la morille. Quand Dieu vit de sa mention d'où monde la corruption, fit la mort, y cire de sa cage, pleine de four sang et de rage, sans fin, sans bride, sans loyen, sans fouet, sans amour, sans moyen, si très fière et si orgueilleuse, si gloute et si familieuse, que ne se pouvait saouler pour rien que peut t'embouler. Et par tout le monde courait, tout tuait, tout accourait, quand qu'il y venait à l'encontre, non ne pouvait résister contre. Et bref, non, tant en accoura, tant en oxyte et dévoura, que tous les jours à grand monciose trouvait ton dames. Jouvencieux, jeunes, vieilles et de toute guise, gisant mort parmi les églises. Et les jetouettons en grand fosse, tous ensemble et tous morts de bosse, car on trouvait les cimetières si pleines de corps et de bière qu'il convint faire de nouvelles, si à merveilleuses nouvelles, et si haute main de bonne ville. On y veut wait, ne fils, ne fil, femme, non venir n'aller, non y trouver à qui parler pour ce qu'ils aient tué tuite morte de cette merveilleuse morte. Et ne disouer que tué jours ou moins, c'est tué petit séjours. Et maintenant y a vraiment qui m'aurait soudainement, car ceux même qui les portaient au moutier. Qu'avons-nous entendu Mais ce qu'on entend depuis le début, le bruit sourd de la tempête épidémique, la morille, cette maladie sans nom qui frappe unanimement tous ensemble et tous morts de bosse. Elle empuantit l'air d'une haleine corrompue. Nous savons déjà désormais jusqu'où mène cette métaphore meurtrière. Et tout s'enflamme et se liquéfie. La mort est sortie de sa cage. Elle gronde, roule, emporte tout, jeunes et vieux, hommes et femmes, riches, misérables, et il n'y a plus face à elle ni société, ni amour familial, ni solidarité, ni rite de passage. On meurt soudainement par grands monciaux, et ceux qui mènent les cadavres à la fosse s'y couchent à leur tour. Peste est le nom de ce contre quoi on ne résiste pas. L'on ne peut résister contre. Que signifie ici euh, résister Simplement tenir, debout, faire face, ne pas flancher. Résister est un mot qui est formé sur « stare » et le verbe prend au XIVe siècle le sens plus politique d'affronter une force adverse, un sens qui lui vient de la médicalisation des langages politiques, car c'est d'abord contre les maladies que l'on peut résister. Ainsi, les enfants, selon Olivier de la Haye, sont moins prestes et vigoureux à faire bonne résistance contre le mal 
de pestilence. C'est que le mal n'est pas à la dimension de l'homme. Peste est le nom de ce qui fait sortir le monde de ses gonds. Alors, le langage s'affole, alors la violence déborde. Les vers que l'on vient d'entendre sont extraits avec quelques coupes, vous l'avez vu, du prologue d'un long poème narratif, 4212 vers octosyllabiques, de Guillaume de Machaut, le jugement du roi de Navarre. Vous les avez entendus proférés par Jean-Paul Racodon sur un disque de l'ensemble Gilles Binchois, publié en 2001, entrecoupant le dit du poète de pièces musicales composées par le même Guillaume de Machaut en cette année 1349, car le poème est précisément daté du 9 novembre 1349, même si cette exactitude est peut-être, on va le voir, une feinte. Je rappelle que Guillaume de Machaut, né vers 1300, dans les Ardennes, s'est à la fois rendu célèbre par une poésie lyrique détachée de la musique, le dit, dont le sommet est sans doute le livre du « Voix dit », écrit en 1363-65, et par une musique qui développe la polyphonie savante de Lars Nova dans ses motets, ses rondos, ses ballades, mais aussi dans sa grande messe Notre-Dame, composée également dans les années 1360-1365. Poésie de tension, de l'accord et du désaccord, a écrit Jacqueline Cerquiglini-Toulet de l'œuvre de Guillaume de Machaut, ce contemporain exact de Pétrarque. La poésie est une musique naturelle par opposition à la musique artificielle qui passe par les instruments. Car le dit n'a pas d'autre instrument que la voix. Il est, dira plus tard Eustache Deschamps, le plus célèbre des disciples de Guillaume de Machaut, musique de bouche en proférant paroles métrifiées. Celui qui pose sa voix sur le dit affirme une souveraine subjectivité qui est celle de la conscience poétique. Guillaume est seul, dans sa chambre, en proie à la mélancolie. Il n'est pas encore temps de sortir car l'air est obscur et tout bruineux. L'an 1309 et 40, le novime jour de novembre, m'en alloie parmi ma chambre. Ce qui le retient cloîtré, c'est la maladie, bien sûr, qu'on appelle loi épidémie, ainsi que, le dit Guillaume dans un des vers coupés dans l'interprétation qu'on vient d'entendre, une maladie dont nul ne sait la cause et contre laquelle ni les physiciens ni les mires ne connaissent de remède. Le confinement protège le poète de la mélancolie, ne serait-ce que parce que cela lui permet de ne pas prendre la mesure du malheur qui l'environne. Et sans morue, près de vingt mille, cependant que je n'en suis mis, dont j'eus moins de mélancolie. Un aveuglement volontaire que l'on nous présente ordinairement comme l'idéal de la vie lettrée. Mais on n'est pas obligé de partager cet idéal. Ce que Guillaume de Machaut décrit dans ce prologue n'est donc pas seulement la peste, mais l'agitation cosmique des horribles merveilles. Ce fut des horribles merveilles, sœur, tout autre des pareils, dont homme peut avoir mémoire, en un désordre généralisé, en rien n'a d'ordonnance. C'est le vers 102, l'une des clés euh, du poème. Car euh, ce qui retient le poète dans sa chambre au-delà de l'épidémie est cette méchante manière par laquelle le monde est partout gouverné. Il pense comment, par conseil de taverne, l'immonde par tout se gouverne, comment justice et vérité sont mortes par l'iniquité d'avarice qui, en main, règne comme maîtresse, comme reine, qu'avarice engendre haine, etc. La haine, la parole est lâchée. Et comme lorsque la mort sort de la cage, on ne la rattrapera pas, on verra encore, cette fois-ci, jusqu'où elle nous mène. Mais pour l'heure, ces quelques vers orientent vers une lecture politique du poème. Les 500 vers de ce long prologue ont désorienté les commentateurs, et en particulier Ernest Hopfner, qui fut son premier éditeur en 1908, et qui se demandait pourquoi ce poème se détachait sur ce fond sombre et tragique, je le cite, qu'il trouvait digressif et, je le cite encore, sans aucune relation 
avec ce qui fait le véritable sujet du poème, le débat amoureux. Ce début détourné est proprement apocalyptique, lui répond Dominique Boutet dans une étude parue en 2000 qui analyse les rapports entre l'expression de la mélancolie et l'éloge du prince. Apocalyptique, oui, parce que comme chez saint Jean, la mort est libérée à travers le monde, ainsi la chute de l'étoile absinthe qui empoisonne les eaux, qui provoque le puits de l'abîme, qui laisse échapper, je cite l'Apocalypse, comme une fumée de grande fournaise et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Or, dans la littérature politique médiévale, le thème apocalyptique prépare souvent l'éloge du prince. Il en va, au fond, de la position sociale du poète et musicien dans le système des pouvoirs, position qui est encore au XIVe siècle à conquérir. Et Guillaume de Machaut n'est pas noble. Il a reçu les ordres mineurs, il est chanoine de la cathédrale de Reims, mais pour exercer son art, il a besoin de la protection des princes. Ce fut d'abord le très chevaleresque Jean Ier de Luxembourg, mais il fut tué à la bataille de Crécy en 1346. Alors Guillaume entre au service de sa fille, bonne de Luxembourg, que son mariage avec l'héritier du roi de France, Jean de Valois, futur Jean le Bon, promet au rang de reine. Mais elle meurt de peste à 34 ans, le 11 septembre 1349. Alors Guillaume de Machaut choisit la cour de Charles II de Navarre, comte d'Evreux, que l'historiographie française appelle Charles le Mauvais, car ce fut un prétendant malheureux au trône qui prit le parti de la réforme du royaume. Le jugement du roi de Navarre date précisément du moment où il entre à son service, novembre 1349. Charles, Guillaume pardon, ne loue pas seulement la cour de Charles comme refuge, mais comme foyer d'une réforme nécessaire contre l'iniquité et l'avarice, et pour reprendre les termes du poète, et cette réforme, elle va être mise en œuvre dans les années 1350, surtout après les états généraux d'octobre 1356, et Guillaume de Machaut va en être une des voix, une des voix poétiques. Une telle reconstitution des intentions politiques de l'œuvre est utile, ne serait-ce que parce qu'elle permet de prendre la mesure de ce sur quoi se fonde cette volonté de réforme politique de la seconde moitié du XIVe siècle, en lui donnant toute sa densité dramatique, mais elle n'est pas suffisante, cette reconstitution des intentions politiques. Parce que, après ce début apocalyptique, le poème prend effectivement les teintes printanières d'un débat amoureux où se reconnaît sans doute par transparence un lyrisme de l'espérance. C'est donc en entrant dans le fonctionnement proprement poétique du texte qu'on peut avoir une chance d'en dévoiler la nature politique. Que se passe-t-il Il se passe qu'il arrive toujours un moment où l'hiver prend fin et avec lui la mélancolie. C'est la reverdie du printemps. Alors Guillaume sort de sa chambre pour aller chasser. Là, il rencontre une belle inconnue mais qui lui fait un reproche. « Dans un de tes livres, dit-elle, tu as mal défendu la cause des femmes. » Ah bon Quel livre le, le sujet ne se découvre que progressivement. Et on comprend qu'il s'agit d'un livre qu'il a bien écrit, qu'il a rédigé en 1342, « Le jugement du roi de Bohème. De, » de Bohème. C'est un livre où il raconte avoir été le témoin d'une discussion courtoise entre une dame dont l'ami était mort, et un chevalier dont la dame avait été infidèle. Et le chevalier affirmait être plus malheureux que l'endeuillé, qui protestait évidemment de son chagrin. Guillaume alors sollicite l'arbitrage de son maître, le roi de Bohême, façon de louer ses vertus royales. Un procès s'ensuit qui est le plus triste. La femme ayant perdu son amoureux ou l'amoureux dont la femme fut infidèle. Et c'est le chevalier qui gagne. Après tout, la dame peut se consoler en trouvant un nouvel amour, alors que la blessure de l'infidélité demeurera éternelle. Oui, mais l'affaire fut mal taillée, lui reproche la dame. Entendez qu'elle n'a pas été bien tranchée, car jugée à contresens, mais entendez aussi le, le reproche s'adresse au poète, la taille désigne ici 
la mesure strophique. Et voilà que Guillaume, qui est parti chasser, est chassé à son tour, se retrouve dans le rôle du lièvre par son accusatrice qui revendique ses droits de lectrice sur l'interprétation de l'œuvre. Dans le débat qui s'ensuit, elle prétend dévoiler à Guillaume son impensée misogyne avec une claire conscience des effets de genre dans tous les sens du terme, parce que Guillaume de Machaut est un clerc qui joue au chevalier. S'il était seulement clair, pas de problème, il pourrait assumer assez tranquillement un jugement défavorable aux femmes. Tout l'Église s'est fait pour ça, pour euh, assumer la misogynie, mais non, euh, il est poète, il se prétend poète. Donc, il doit par conséquent faire l'éloge des dames. « Si je le sais, vous le savez, » dit-elle. « Et toi, si fier de, son, de ton engin soutil, » Soutil engin, c'est-à-dire un génie subtil, eh bien tu as fait preuve de discourtoisie. Ah. Ça fait mal quand même. L'affaire doit donc être jugée à nouveau. Elle est portée cette fois-ci devant bah, le roi euh, de Navarre, et cette fois-ci, le roi de Navarre donne raison à la dame. Donc le jugement du roi de Navarre, c'est une reprise une réécriture sous forme d'un remords qui est destiné à conjurer ce que Jacqueline cerchiglini toulet dans son livre sur la poésie du XIVe siècle, « La couleur de la mélancolie », appelle « la tristesse du déjà-dit ». Tout a déjà été dit, alors nous devons, euh, au fond, inventer des, des, des formes nouvelles. Et, et le débat poétique est une forme nouvelle. Mais comme l'a montré Robert Palmer, l'un de ses éditeurs modernes, ce texte est aussi une métafiction qui interroge, dans le cours même de l'œuvre, les conditions de l'écriture et de la lecture. Les critiques contemporains ont beaucoup insisté, et à juste titre, sur les efforts déployés par Guillaume de Machaut pour garder la maîtrise de ses propres textes. Et en cela aussi, il peut être comparé à Pétrarque, sauf qu'il est moins doté culturellement que Pétrarque. Il n'empêche qu'entre 1350 et 1356, par exemple, il fait composer un recueil de ses œuvres poétiques à partir sans doute d'un manuscrit autographe qu'il appelle dans le voir dit « le livre où je mets toutes mes choses ». C'est le fameux manuscrit 1586 de la Bibliothèque nationale de France qui est superbement enluminé par trois artistes au moins dont le travail a très probablement été coordonné par Guillaume. Donc c'est quelqu'un, effectivement, dont la revendication d'octorialité passe par différentes stratégies matérielles, codicologiques, textuelles, pour contrôler ses lecteurs, selon le titre du livre de Deborah McGrady, Controlling Readers. Sauf qu'ici, le lecteur ne se laisse pas contrôler. C'est une lectrice qui défend sa propre interprétation de l'œuvre qui met l'auteur face à ses responsabilités. Et là, bon, la fiction devient vraiment post-moderne, puisque une lectrice intervient dans l'intrigue pour prendre la défense d'un personnage de fiction et faire appel, euh, euh, faire appel d'un jugement en accusant l'auteur de n'avoir pas compris son propre livre. Et voilà pourquoi l'on peut refaire le procès de Guillaume de Machaut en fictionnant la fiction en s'inspirant de l'interventionnisme critique de Pierre Bayard. Et c'est ce qu'a proposé euh, Laetitia Tabar, une spécialiste du débat poétique du XIVe siècle, dans le premier symposium de critique policière qui s'est tenu euh, en 2017 et dont les actes sont en ligne. Et son analyse très fine, sur laquelle largement, à laquelle j'ai largement emprunté, montre d'ailleurs qu'en termes genrés, si on veut aller jusqu'au bout, ben peut-être que l'audacieuse lectrice a elle-même fait un contresens sur le premier jugement. Parce que, au fond, la réception ultérieure des deux textes, qui sont souvent lus euh, l'un euh, en regard de l'autre, y compris par exemple par Christine de Pisan, eh bien, les considère comme également euh, favorables à la cause des femmes. Donc à la fin, Guillaume de Machaut perd. Mais il perd en faisant rimer euh, son nom, Machaut, avec peu me chaud. Ça veut dire qu'il y a une indifférence à l'abandon de la puissance pourvu que s'y défende, au creux de cette faiblesse consentie, 
ce à quoi il tient vraiment, c'est l'acte de créer. Alors, est-ce que je me suis égaré loin de mon sujet, la peste noire Est-ce que j'ai renoncé à, à entendre les terribles accents du prologue de Guillaume de Machaut Mais bien sûr que non, puisque nous avons commencé ce cours le 5 janvier en suivant les pas, vous vous en souvenez peut-être, d'une jeune femme, Alaïseta Paola, qui se rendait à la fin du mois d'août 1349 en une cour, une cour de justice, de Marseille, pour y faire reconnaître les inventaires après décès de son père, de son mari, puis de sa mère et de ses sœurs, tous emportés par la peste un an auparavant, la laissant, je cite, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de, de chagrin et d'affliction. Et c'est cette euh, latence du deuil que nous avions commencé à penser avec elle, d'après elle. Guillaume de Machaut écrit lui aussi en 1349, quelques semaines plus tard, le 9 novembre. Et il dit « Tout est à refaire. Les vieux débats que l'on croyait tranchés, on doit les refaire. » Il dit « J'ai jugé avec légèreté le chagrin de l'endeuillé dans le jugement du roi de Navarre, car depuis que la mort est sortie de sa cage, et même si je me tiens enfermé dans ma chambre, préférant ne pas savoir comment casser de mes amis fût-ce mort et en terre mis, je sais que plus rien n'a d'ordonnance, surtout pas le temps, que rien n'en sortira indemne, pas même le passé, surtout pas le passé. Tout est à refaire. Alors, ne me parlez pas du monde d'après, c'est celui d'avant que l'on doit réécrire, mais d'après la peste d'après elle. On dira sans doute, bah c'est une très vieille histoire. Chante aux déesses le courroux du péléide Achille, courroux fatal qui causa mille morts aux Achéens et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses, de héros, dont les corps servirent de pâture aux chiens et aux oiseaux sans nombre. Ainsi, Zeus l'avait-il voulu au premier vers de l'Iliade, l'entrée homérique dans le champ poétique est déjà une entrée en guerre. Mais voici qu'Apollon et son arc d'argent fait choir ses flèches sur les soldats et les bûchers funèbres brûlaient sans fin par centaines. On entre en guerre et déjà c'est la peste, car guerre et peste ensemble vont tuer les Azakéens. L'une comme l'autre, la guerre comme la peste viennent d'Orient et voici comment se chante poétiquement le roman de fondation de l'Occident. C'est cela aussi, la peste noire. Nous avons vu, durant toutes ces semaines, comment elle demeurait hantée par la peste des anciens, un spectre qui passe chez Thucydide, bien entendu, et par Ekphrasis, dans tout récit de peste, jusqu'à Daniel Defoe et au-delà. Nous avons également vu combien il hante le récit de Bocas dans le Décaméron, puisant chez Virgile, Sénèque, Ovil, surtout Lucrèce, de quoi faire de la description de la peste à Florence un mythe philosophique sur l'impuissance de l'homme à prendre la mesure du mal, ainsi que l'a montré notamment le travail de Kurt Flash. Ça ne signifie pas qu'il faille récuser la valeur documentaire du texte bocassien. C'est même tout le contraire. Et là encore, l'histoire de la réception du Décaméron nous livre quelques indices quand les lecteurs ont laissé les traces de leur lecture sur le livre. Enrica Zanin a tout récemment étudié les marginalia de quelques exemplaires imprimés du Decameron pour les débuts du XVIe siècle. Or, pour ces lecteurs qui soulignent des noms propres, qui précisent en marge des appartenances familiales, des localisations géographiques, des, des datations euh, d'événements, pour ces euh, lecteurs, il s'agit bien manifestement d'un texte de savoir. Ainsi, le lecteur euh, d'un exemplaire publié à Venise en 1522 et conservé euh, euh, en, euh, à Rome annote quelques passages de la description de la peste en y ajoutant quelques réflexions sur les pestes ultérieures. Et si l'on se livre, nous, au même exercice, fort de l'expérience des semaines passées, on y retrouvera 
des notations plus précises qu'on le pense d'ordinaire, notamment sur la sémiologie médicale, le bubon comme indice certain d'une mort prochaine, l'étiologie de la maladie, la possibilité de la contagion par contact direct, par fréquentation et conversation, dit exactement Bocas. Anne Robin a montré par exemple que même si euh, parfois il ridiculise euh, les, les, médec les médecins, enfin un médecin en particulier, Maître Simon, qui est euh, la victime euh, euh, permanente de la beffa de Bouffamalco, mais ce n'est pas comme médecin, c'est comme euh, cornichon, écrit euh, euh, Bocas. Donc en fait, euh, il est bête, donc il pourrait être tout aussi bien euh, notaire. En fait, euh, les médecins n'ont pas vraiment le mauvais rôle dans le Décameron. Et Bocas, il fait montre plutôt de connaissances médicales assez précises, y compris en matière de régime de santé, qui sont largement sollicités dans l'économie narrative de ces nouvelles pour suggérer, disons, une thérapie des corps désirants. Autre exemple, Bocas affirme avoir vu deux cochons mourir en une heure de temps, d'avoir frotté leurs groins sur les haillons d'un homme mort de la peste. Cette scène est généralement mise au crédit d'un sens du grotesque que Bocas logerait au cœur même du tragique de l'existence. Mais après avoir réfléchi ensemble au problème de la zoonose dans une conception élargie de la composition des mondes qui inclut les non-humains, et en prêtant plus d'attention aux, aux pratiques urbaines de préservation sanitatis que Bocas décrit assez précisément, et ce ne fut pas faute de faire purger la ville d'une multitude d'immondices par des officiers désignés à cet effet, d'y interdire l'entrée à tout malade, d'y prodiguer force conseil pour la conservation de la santé, etc. On pourrait dire de lui ce que l'on disait de Procope, même s'il a lu Thucydide, il a bien vu ce qu'il a vu, une mortelle pestilence à Florence, qu'il présente comme révolue. Et c'est une précision fondamentale. Quand il commence le Décameron, il croit que c'est fini. Ou il fait semblant de le croire. Mais les lecteurs qui lisent le Décameron savent que ce n'était pas fini. La peste mortelle, tel est en effet le frontispice de mon livre. C'est là ce que Bocas appelle un pénible et poignant début, et plus loin encore, un horrible commencement. Et effectivement, je l'avais dit déjà, on doit prendre au sérieux le terme de frontispice, parce qu'il s'agit de, de, oui, de, de, de passer une façade, de, de traverser l'effroi. Mais je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus avant, dit-il à son lecteur, évidemment, que c'est comme une montagne à gravir, dit-il. De l'autre côté, il y aura des plaisirs, de l'autre côté, les rires fuseront, euh, mais parce que le langage s'épuise à dire l'horreur, alors on passera à autre chose. Donc c'est un bref tourment, au moins bref euh, dans euh, euh, le livre, et, et à un moment, on se racontera des histoires depuis un abri, où on ressent euh, moins le mal, et Guillaume de Machaut le disait déjà, en hein, sa chambre méla mélancolique. Ainsi, euh, c'est bien connu, les, les dix jeunes gens du Décameron vont, vont quitter la ville pour se raconter euh, euh, des euh, histoires et ainsi la, la tourmente épidémique allume le feu des récits. Elle est le commencement, l'horrible commencement peut-être, mais le commencement de cet irrépressible besoin humain de raconter des histoires. Je perds mon, mon micro. Le Décameron commence par un incendie. Mais ce n'est pas celui qu'on croit. C'est l'incendie d'un cœur amoureux. Car on dit souvent de la description de la peste qu'elle est le prologue du Décameron. Mais ce n'est faux. En réalité, elle constitue le récit cadre de l'introduction de la première journée. Il y a bien un prologue à l'œuvre narrative de Bocas beaucoup plus court, avant, mais ce prologue parle d'autre chose. Elle, il parle d'un chagrin d'amour. Le narrateur fut un jour brûlé outre mesure d'un noble et très haut amour, oltremodo. Voilà déjà la démesure, celle du feu excessif qu'un désir peu réglé avait suscité dans mon esprit. 
Or, voici l'histoire. Un ami l'a consolé un jour, ce qui lui fit la fraîcheur d'un apaisement tel que c'est à cela que je dois, j'en ai la ferme conviction, de n'être pas mort. Douleur de l'amour, deuil de l'être aimé, le Decameron se donne donc d'emblée comme une littérature de consolation. Il nous enseigne, il nous enseignera, promet le prologue, il nous enseignera l'art de n'être pas mort, alors que quelque chose d'essentiel est mort en nous. Qui ça, nous Nous, les dames délicates, d'abord. C'est pour elles qu'écrit Bocas. Et qui n'ira que ce réconfort, si mince soit-il, doive être donné bien plus aux charmantes dames qu'aux hommes L'histoire de la réception ultérieure du Décameron, notamment en France, à partir de sa traduction par Laurent de premier fait en 1414, et celle, évidemment, d'un mouvement progressif presque irrésistible de dénigrement des personnages féminins que Bocas avait plutôt valorisé parce qu'il convie d'abord ses lecteurs à suivre un groupe de filles dans leur désir sécessionniste de faire littéralement bande à part. Transportons-nous à présent, après le récit cadre de la mortelle pestilence, mais en se souvenant du prologue. Mardi matin, Santa Maria Novella. L'église est presque vide. Mais il y a sept jeunes filles, une vingtaine d'années, plus âgées à 28 ans, toutes en habit de deuil. Il faut se souvenir alors du prologue qui commençait ainsi, « Ces choses humaines que d'avoir compassion des affligés ». Oui, ces choses humaines, elles ont compassion des affligés, mais elles font ça tout le temps, toute la journée, depuis des semaines. Alors, la question c'est, quand est-ce qu'on quitte le deuil C'est la question que posait euh, Alaïseta Paola, c'est la question que pose la lectrice imaginaire de Guillaume de Machaut. En attendant, voici donc ces jeunes dames qui se réunissent en s'écartant dans un coin de l'église. Elles s'assoient par terre en faisant comme un cercle et, après bien des soupirs, cessant de dire des patères, cessant de dire des patères, elles se mirent à converser de choses et d'autres touchant la nature de l'époque. Donc elle commence à parler entre elles, en non-mixité, hein, euh, sur la nature de l'époque. Elle se révolte, doucement. Surtout, elle se demande pourquoi elle ne se révolte que maintenant. L'une dit, et si les choses sont bien telles que l'on peut manifestement les voir, que faisons-nous ici, ici dans une église, en deuil, à dire des patères Qu'attendons-nous À quoi rêvons-nous Pourquoi sommes-nous plus paresseuses et plus lentes à rechercher notre salut que tous les autres citadins Parce qu'on les voit, les citadins. Ils fuient, ils se sauvent, là où l'on entend chanter les petits oiseaux, là où l'on voit verdoyer les collines. Alors, c'est donc l'histoire de sept filles qui ont failli oublier qu'elles pouvaient n'être pas mortes. Alors elles se lèvent, elles se cassent, et à ce moment-là, il y a trois jeunes nigots qui rentrent un peu dans l'église, dans les bras ballants, bah pour les draguer, en fait, certainement, puis bon, ça tombe bien, elles s'en vont, elles ont quand même besoin de guides et de serviteurs. Alors, euh, c'est parti.
could tell you a story about black The one who memory and the one who threw a rag back He was down, so I took a ride He moved the best way out of there, so I took his advice Oh, two seconds flat If I'd have known, he would have treated me like that Bon, ça, c'était juste pour euh, vérifier que Yannick Enel a raison en disant que Cat Power est la plus baudelairienne des, des chanteuses de blues. Peste est le nom de ce contre quoi on ne résiste pas. Mais est-ce qu'on en est certain Regardons une image, une seule, brièvement, juste pour se relancer. Elle est conservée à la Pinacothèque de Sienne. C'est un panneau peint à tempera, très dégradé, mal documenté. Peut-être, probablement, s'agissait-il d'une commande faite pour une confrérie laïque qui portait secours aux agonisants. On l'attribue aujourd'hui à Ambrogio Lorenzetti, après l'avoir longtemps attribué à son frère Pietro. Et le dernier état de, de la recherche, je m'appuie ici sur la notice de Marco Mascolo dans le catalogue de l'exposition de 2018, le date bah, des années 1338. C'est-à-dire que l'image est strictement contemporaine des fresques de la salle de la paix du Palazzo Publico de Sienne, dix ans avant la peste qui va tuer le peintre, et convertir la peur politique qu'il avait figurée en une peur biologique. Tout est là. La grande faucheuse, justement, avec euh, en surplomb de la croix, avec ses ailes de chauve-souris, la mort qui rôde, l'hécatombe, la honte, mais aussi euh, l'espérance. Et euh, euh, même, vous voyez, le, le refuge d'un palais somptueux qui couronne le sommet d'une colline. Tout est déjà en place, disponible, dix ans avant, comme dans le triomphe de la mort du Campo Santo de Pise, comme dans la fresque du bon gouvernement, où l'on retrouve d'ailleurs exactement le même palais. Ici aussi, il s'agit d'allégorie. On donne à cette œuvre le titre d'allégorie de la rédemption et de l'allégorie de la rédemption. Parce que toute l'histoire de l'humanité est là, à gauche, le péché originel d'Adam et Ève, chassé du paradis, mais aussi le meurtre d'Abel par Cain. À droite, une procession courtoise de gens bien nés. Et au centre, on meurt en masse, roi et évêque mêlés, cadavres couchés au pied du Christ en croix, charniers en voie de décomposition. On ne résiste pas, au sens propre, on se couche. Et regardez le porc qui, euh, ou le sanglier qui s'approche d'un corps qui n'est plus d'homme, à gauche, près euh, de l'arbre, qui n'est plus d'homme, qui est une charogne. Partout, la peinture en quête de l'informe. Alors oui, les, les hommes ne, ne résistent pas, ils cèdent. Mais l'acte créateur prend pied dans cette humanité défaite. Dans son abécédaire, à la lettre R, R comme résistance, Gilles Deleuze affirme que la création est acte de résistance pourvu qu'elle libère au creux même de ce désœuvrement, je veux dire de ce renoncement à un quelconque pouvoir la puissance de vie que l'homme a emprisonnée ou offensée. Voilà pourquoi, selon lui, il n'y a pas d'art qui ne trouve son origine dans le sentiment très vif que ressentait Primo Levi, la honte d'être un homme. Parce que des hommes sont capables de ça, parce que je survis à mes amis. Il faudra donc, dit Gilles Deleuze, écrire pour nuire à la bêtise, Écrire, parce que écrire, c'est toujours euh, écrire pour les animaux, dit-il, pas à leur intention, mais à leur place, 
c'est-à-dire au fond faire ce qu'il ne ferait pas, disons pour ce porc ou ce sanglier ou n'importe quel homme qui devient une bête. Alors, grimpons en imagination la colline et voyons ce qui se passe dans cet aimable palais. Pétrarque, idine, en bonne compagnie, invité à la table de l'évêque de Padoue. Il y aurait à dire sur l'aventure sociale qui se joue là et de quelle compromission politique se paie le sacre de l'écrivain. Mais passons, car le temps presse. La conversation roule paisiblement entre happy few, quand soudain, écrit Pétrarque, arrivent deux pauvres frères chartreux. On se présente, bonjour, Pétrarque, qui savent, François, Pétrarque, ah bon, mais tu es, tu es le, le frère de Gérard, Gérardo Ben bah ouais, Gérardo, mais tout le monde le connaît. C'est un héros à ce moment-là. C'est un, un des frères chartreux de Montrieux, près de Fréjus. Et pour Pétrarque, son admirable frère, c'est à la fois un modèle et un reproche. Puisque ce que Pétrarque appelle son, son, son secret, son secretum, le foyer de sa conscience poétique, ce n'est rien d'autre que la conversion ou la profanation d'un lieu poli par la prière. Lui aussi est un clerc qui essaye de devenir poète en détournant le regard intérieur du clerc, la prière, le clerc, donc son frère, vers l'aspiration à la gloire littéraire. Et voilà que les deux hôtes impromptus cassent l'ambiance en racontant le comportement héroïque de frère Gérardo au temps du fléau qui s'est répandu sur toutes les terres et toutes les mers. Il faut que je raconte ça. C'est Pétrarque qui parle. Et il dit ça à son frère. C'est une lettre à son frère, deuxième du, de la, du 16e livre des familières. Elle n'est pas datée, mais elle a sans doute été écrite à la fin de l'année 1352, ou plus probablement janvier-février 1353. Il raconte comment le prieur de la chartreuse de Montrieux fut terrifié par cette calamité inattendue et tenta de convaincre Gérardo de s'isoler pour s'échapper à la mort. Le prieur fuit et meurt, rattrapé par le mal. Le frère, lui, reste et vit, mais enterre tous les morts. Tu lui répondis, c'est Pétrarque qui écrit à son frère ce qu'on lui dit de lui, tu lui répondis que pour ta part, tu resterais au poste que le Christ t'avait confié. Et Pétrarque de raconter à son frère, <coughs> dans le détail, ce que les deux chartreux disent de lui. « Nullement effrayé par la contagion du mal, tu assistais tes frères à l'agonie, recevant leurs dernières paroles et leurs derniers baisers, et lavant leur corps glacé, infatigable. Le voici qui porte sur ses épaules, comme ces hommes infâmes, les vidangeurs de la peste qu'on avait vus la semaine dernière, qui les ensevelit sous la terre plusieurs fois par jour, la terre qu'il a lui-même creusée et à la fin, tous sont morts, 34 moines. À la fin, tu demeuras seul, en compagnie d'un chien. Tu montais la garde chaque nuit, ne donnant à un repos nécessaire qu'une petite partie de la journée, car des brigands, ils sont très nombreux dans la région, attaquaient souvent l'endroit dans le silence de la nuit. C'est ainsi que frère Gerardo réussit à repeupler mon rieux. Pendant que mes visiteurs racontaient ces faits et bien d'autres de la sorte à son sujet, l'évêque me regardait les yeux mouillés de larmes. La honte. La honte d'être un homme, ou celui-là, ou pas celui-là, pas mon frère. Ce privilège du, survi du survivant qui institue l'exorbitant devoir de raconter. Pétrarque donne ici sa description la plus précise de la peste en des termes bocassiens, mais l'important n'est pas là. Il est dans le fait que c'est la peste qui le fait narrateur, en une forme littéraire qui évoque les nouvelles enchassées du décomereur. Le 7 septembre 1363, Pétrarque est à Venise et écrit à Bocas, justement, pour lui dire que l'écriture désormais occupera le temps qui reste entre la mort de ses amis et sa propre mort. Vers 1350, 
Bocas avait écrit le Décameron en pensant, je l'ai dit, ou en feignant de croire que la peste était passée. Mais ses lecteurs savent désormais qu'elle revient par vague, ou plutôt qu'elle s'est installée à demeure en Europe, qu'elle est une histoire européenne. Elle a tué l'amoureuse de Pétrarque, l'or, en 1348, puis tant de ses amis. Elle tue encore son fils, Giovanni, en 1361. Et c'est aussi ce qu'il écrit à Bocas dans la même lettre du 7 septembre 1363, première et troisième livre des séniles, des, de, des, des lettres de vieillesse. L'année 1358 de ces temps ultimes fut pour nous une année de deuil. Nous savons désormais qu'elle n'a été que le commencement de notre deuil et que, dès lors, cette force du mal inhabituelle et inouïe depuis des siècles n'a jamais cessé de frapper de toutes parts, de droite et de gauche, avec l'acharnement d'un combattant. Si le motif de la peste est obsédant dans la correspondance de Pétrarque, ce n'est pas seulement comme sismographe de son chagrin, mais comme un événement radical qui institue comme un l'axe du temps autour duquel se réorganise, se met en mouvement la figure même de l'histoire. Je reprends ici les, les analyses d'Étienne Anheim, avec euh, lequel nous organisons le séminaire, le séminaire qui, le mois prochain, je l'espère, suivra ce cours, et parce que nous avons cheminé parallèlement l'un et l'autre, tandis que je parlais ici de la peste noire, lui consacrait son séminaire de l'EHESS à Pétrarque ou l'écriture d'une vie, et l'introduisait le 25 novembre 2020 par une séance où il étudiait le motif de la peste dans la correspondance. L'année 1363, écrit Pétrarque à Bocas, est la 16e depuis le début de nos malheurs. Il compte à partir de l'art 1348, inaugure une nouvelle ère. Mais ce n'est pas seulement que la peste ordonne le temps, c'est qu'elle agence l'œuvre à venir. Toujours dans cette même lettre de Bocas, Pétrarque revient sur la mort de son ami qu'il appelle Socrate et dont nous avons déjà parlé ici dans le cinquième cours de cette année, il s'agit du chanteur flamand Louis Sanctus de Beringen qui apprend à Pétrarque euh, la mort de l'or le 6 avril 1348 et qui, trois semaines plus tard, envoie une lettre à un de ses amis de Bruges où il décrit très précisément les symptômes de la peste à Avignon, la, dis, la dis, différence entre la peste bubonique et la peste pulmonaire, vous vous en souvenez peut-être. Or, c'est à Socrate que Pétrarque a, dit, a dédié « l'ensemble de ma correspondance », écrit-il, laquelle, je le vois, ne peut finir qu'avec ma vie. » Voici donc la lecture d'Étienne Anheim sur laquelle je, je prends appui ici pour me relancer une dernière fois avant de conclure. 1348 fait dans l'œuvre de Pétrarque un pli, un pli de l'ordre du temps qui dédouble le monde. Que faire maintenant, mon frère Voilà que nous avons déjà presque tout essayé et nous n'avons trouvé de repos nulle part. Quand l'attendre Où le chercher Le temps, comme on dit, a glissé entre nos doigts. Nos anciennes espérances ont été ensevelies avec nos amis. L'année 1348 a fait de nous des hommes esselés et faibles. Ainsi commence la première lettre du premier recueil des lettres familières. Une lettre qui n'est pas datée, mais que l'on peut, en suivant Giuseppe Bilanovic, datée du 13 janvier 1350. C'est évidemment pas la première lettre que Pétrarque a écrite, mais c'est la lettre qui institue l'œuvre à venir en lui donnant un dédicataire. Que faire maintenant, mon frère C'est Socrate, c'est son ami, et qui transforme donc l'épistolaire en correspondance. C'est plus que le premier mot de la première lettre, c'est le premier mot d'une autobiographie reconstituée à partir des lettres de sa jeunesse. Que faire Eh bien, se retourner. Comme le voyageur fatigué d'un long voyage regarde d'une hauteur, écrit Pétrarque, et passer soigneusement en revue le travail de ta jeunesse. Ce bagage dérisoire qu'il trimballe avec lui, qu'il décrit comme un misérable tas de papier bouffé par les rats, le relire, le parcourir, le relier et recommencer. Écrire à nouveau, écrire surtout comme si on n'avait jamais écrit une ligne. 
Voilà ce qui est bouleversant dans cet effondrement du temps qu'est la peste pour Pétrarque. Elle est, dit Étienne Anheim, le moment inaugural de la temporalité comme mobile. L'œuvre à venir s'y origine en même temps que se relance la possibilité d'inventer une vie bonne. Et voilà pourquoi j'y reconnais aussi pour ma part cet acte de créer qui est à la fois de résistance et du sentiment aigu de la honte d'être un homme. Mais voilà, c'est le moment où l'on se rend compte également, comme les jeunes femmes du Décameron, qu'il ne s'agissait pas non plus, euh, euh, qu'il ne s'agirait pas non plus d'oublier la possibilité de n'être pas mort. Est-ce le même mouvement réflexif qui anime Guillaume de Machaut dans le jugement du roi de Navarre, l'obligeant à faire retour en 1349 sur ce qui avait été mal taillé Peu importe s'il se met en défaut alors, en tant qu'auteur, euh, peu importe euh, si, euh, face à sa lectrice, il inverse les rôles pour devenir le chasseur chassé, puisqu'il pourrait dire, comme Bocas, qu'il y a là un horrible commencement obligeant à relancer l'acte d'écrire pour restaurer la possibilité d'une consolation des dames, et qu'il pourrait dire, comme Pétrarque, que la peste ne fut que le commencement de notre deuil. Oui, sans doute. Mais il nous reste toutefois à démêler une dernière énigme. Car le long prologue du jugement du roi de Navarre n'évoque pas que la peste, mais on l'a entendu, une grande tempête, un tohu bohu archaïque, où le monde chancelle, pivote sur son axe, où plus rien n'a d'ordonnance. Peut-on dire avec Dominique Boutet que si entasse les prodiges météorologiques, les guerres, les trahisons des Juifs, les hérésies, les fléaux de toute nature et bien entendu la peste. S'y si entasse. Le mot entassement est bien trouvé. Le temps, en effet, s'écoule moins qu'il ne se comprime et euh, les événements ne s'agencent pas selon l'ordre calendaire, contrairement à ce que tente de faire Pétrarque. Dans le récit de Guillaume de Machaut, les événements se chahutent, s'entrechoquent, comme si euh, euh, la peste défaisait le temps. Cela commence, comme il se doit, par des signes annonciateurs. Comète, éclipse, les étoiles perdent leur clarté ou changent de couleur. Autant d'horribles merveilles, écrit Guillaume, en signifiance de guerre, de douleur et de pestilence. Tout ensemble, guerre, douleur, pestilence, sans doute, et indistinctement. Dans son livre « sur les catastrophes naturelles au Moyen-Âge, paru en 2017, Thomas Labbé analyse fort bien la concaténation des différents événements que Guillaume de Machaut confond en une même calamité. La comète, c'est celle que Jean de Venette euh, a également observée en 1349. La tempête, car il y tempête, c'est la foudre qui maintes villes mit en poudre. Elle est aussi observée par Gilles euh, le Muisite. Il s'agit de celle qui a balayé les régions de, de Hainaut et de l'île de France le 14 août 1347. Guillaume l'a décrit, évidemment, comme une colère des puissances naturelles, mais au fond, sa description est-elle si éloignée du compendium des épidémia de la faculté euh, de médecine de l'Université de Paris qui décrivait un dérèglement climatique et nous qui la lisons aujourd'hui ne nous met-elle pas sur la piste euh, euh, de la compréhension des, en, des conditions environnementales du euh, déclenchement euh, épidémique ?« La terre trembla de Pau, écrit Guillaume, dont ville et cité fondirent en Allemagne et à Rome. Entendez que des villes tombent. Et là encore, ces événements sont historiquement attestés. Il s'agit des séismes du 25 janvier 1348 en Carinthie et du 9 septembre 1349 à Rome. Or, lorsqu'il décrit la, la réponse sociale et politique à ces événements, les tremblements de terre, et cela en particulier, Thomas Labbé y observe bah, la même alliance de, de résignation et de résilience, disons, que celle qu'on observe euh, dans les temps de peste. C'est que nous sommes obsédés par le péril épidémique. Aujourd'hui particulièrement, où nous subissons une guerre 
d'occupation du langage, mais celle-ci dure depuis longtemps. Elle s'est installée avec le tournant biopolitique qui nous fait considérer la société comme une communauté immunitaire. Mais cette hantise ne parle que de nous. Les femmes et les hommes du Moyen-Âge étaient face à la peste comme face aux autres fléaux qu'ils ne distinguaient pas si bien. C'était des calamités, malheurs publics qui répandent la ruine. Et le mot même, d'ailleurs, de calamitas, qu'une étymologie fautive fait dériver au XIVe siècle d'une maladie du calame, renvoie là encore à la difficulté même de le fonder en langage. Nous nous demandions lors du premier cours ce qu'il pouvait y avoir sous le nom gratté de mortalitas dans le document notarié marseillais qui dressait l'inventaire après décès du père d'Alaïseta Paola et nous nous imaginions bien des choses. Mais peut-être n'y a-t-il rien d'autre sous le nom de mortalitas que son redoublement, mortalitas, mort sur mort, rien de plus. On meurt en masse, c'est donc, au sens propre, tremblement de terre, épidémie ou guerre, une surmortalité. L'histoire de la peste noire ne serait donc qu'une province de l'histoire des malheurs qu'il faudrait pouvoir considérer dans, dans son épaisseur. Or, justement, si les événements s'entassent en ne se déroulant pas, et si, pour les exprimer, on ne choisit pas la forme musicale du motet qui peut superposer les lignes mélodiques en une arche rythmique, mais celle poétique du dit, bah, il faut bien les, les tailler d'une certaine façon qui est fatalement euh, linéaire. Écoutez par exemple cette, cette pièce musicale. Je vais faire quelque chose d'horrible, j'ai parlé sur elle, c'est dire euh, avec suffisamment d'éloquence combien je ne suis pas un musicologue et même pas armé véritablement pour euh, en parler euh, savamment. Mais enfin, comme euh, impression d'ensemble, « Fons totius superbiae », il s'agit d'un motet à trois voix composé par Guillaume de Machaut. Vous en entendez deux, là. Les deux voix supérieures qu'on appelle « Superius pour la plus haute et contre ténor euh, chante deux textes différents. Fons totius superbiae pour l'un, O livoris feritas pour l'autre. Or, ce sont deux textes haineux, des invectifs, et on ignore à qui elles s'adressent. Et puis, il y a une troisième voix celle qu'on n'entend pas, mais qui est là dans la partition, qu'on appelle euh, celle du ténor, qui entonne le cantus firmus. Le cantus firmus, c'est un fragment musical qui est extrait d'une autre œuvre, généralement issue du, du répertoire grégorien, et qui est proprement samplée, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, répétée, là dans le motet de Guillaume de Machaut, six fois, elle est euh, inversée, on modifie son rythme, on l'étire, on fait une succession de notes longues. Donc ça veut dire que ça devient inintelligible. Parfois, il est d'ailleurs seulement joué par un instrument ciné litteris. Mais s'il est chanté, comme ici, ce qui est chanté devient incompréhensible. Et pourtant, c'est comme la signature du morceau. Or, quel est, dans ce motet de Guillaume, le cantus firmus, c'est une invective qui plane six fois, qui dit, mais vous ne l'entendez pas, « ferra pessima, bête féroce », six fois, de manière inintelligible. Deux mots extraits du « responsorium » du troisième dimanche de carême, 
Jacob, voyant les vêtements de Joseph, déchira ses vêtements en pleurant et dit « Une bête féroce a dévoré mon fils Joseph ». Contre qui est adressé ce cri de haine Les musicologues ont multiplié les hypothèses. Contre le péché d'envie, contre l'Angleterre. Bon, on peut toujours euphémiser. Mais c'est inutile. Parce qu'au fond, ça ne sert à rien. Parce que la clé est cachée. Parce qu'elle le restera. Parce que la beauté est faite pour cela. Pour cacher l'ordure. Or, il y a une bête féroce. Ferra pessima tapis dans la musique de Guillaume de Machaut. Ainsi donc, on peut chanter pour ne pas dire. Mais dans le dit, tout est dit et taillé en une succession de faits. Donc comment Je termine par là. Dans quel ordre ça se met Dans le jugement du roi de Navarre. Dans celui-ci. Les signes célestes annoncent des calamités. Dieu s'en inquiète, qui, voyant du ciel les malheurs qui va, vont accabler le monde, pleure de pitié des larmes de sang. Frappé de voir Dieu pleurer, la terre en tremble de peur. Alors des villes tombent. Alors viennent les Juifs, qui empoisonnent les puits, les rivières, les fontaines, et tous ceux qui boivent de cette eau en meurent soudainement. Puis viennent les flagellants qui, menés par dame hypocrisie, entonnent une chanson que l'Église trouve hérétique. Voilà ainsi les hommes qui s'entretuent. Cela rend la nature colère et malheureuse. Elle déclenche la tempête. L'air devient vicié, noir, laid, puant, provoque la maladie à bosse qu'on appelle épidémie. C'est le passage que l'on a entendu au début. Et c'est voyant tout cela, voyant ce chambardement, que le dieu vengeur fait sortir la mort de sa cage, elle qui était pleine de déraison et de rage, sans frein, sans bride, sans lien, sans foi, sans amour, sans modération, si fière et orgueilleuse, gloutonne et affamée qu'elle ne pouvait se satisfaire de ce qu'elle engouffrait, je cite ici, la traduction en français moderne de Jacqueline cerquet tous les des vers que vous avez entendus. Ainsi donc, parce qu'on est dans le dit, et qu'on ne, ne peut pas, effectivement, par la musique, cacher l'injure, et parce qu'il faut bien les dire dans un certain ordre, on accuse les Juifs d'empoisonner les puits, et la violence se déchaîne avant même le déclenchement de la peste. La description de Guillaume de Machaut est d'une violence terrifiante, comme un cri de haine dans la nuit. Après ce, vint une merdaille, fausse, traître et renouée. Renier. Ce fut Judée, la honie, la mauvaise, la déloyale, qui bien est et aime tout mal. Dans le bouc émissaire, Paru en 1982, René Girard y reconnaissait ce qu'il appelait les stéréotypes de la persécution, qui déclenchent presque fatalement les, les massacres, si fatalement que dans certaines villes, c'est vrai, on anticipait l'arrivée de la peste en tuant des Juifs. Je disais qu'il y avait une dernière énigme à démêler, mais ici, il s'agit bien plus que de cela. Car on n'a rien résolu lorsque l'on s'est contenté de renvoyer une violence à un archaïsme supposément intangible. J'ai dit, lors du deuxième cours, quand il s'agissait précisément de décrire la psychohistoire des sociétés de peste, analysée par Jean de Lumeau comme une série d'invariants dans les attitudes et dans les croyances, j'ai dit une phrase qu'en fait je ne me pardonne pas. J'ai dit, je me cite, ceux qui ne peuvent fuir cette cité assiégée que constitue alors la ville pestiférée cherchent à comprendre les causes, c'est-à-dire à châtier les coupables, c'est-à-dire le plus souvent à tuer des Juifs. La fausse neutralité de cet enchaînement impavide était censée, par un effet, décrire une pente désespérante et comme fatale. Mais on n'explique rien ainsi. Il faut au contraire toujours poser la violence antisémite comme un scandale, comme une énigme Pourquoi, durant la peste noire, tant de massacres de juifs et de lépreux 
Pourquoi disait-on des Juifs qu'ils saignaient comme les femmes L'épidémie de peste semblant mettre en branle un principe féminin qui mettrait le monde en péril. Je ne sais pas. Et il faut faire l'effort de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Comme Freud, en 1939, entreprenant avec l'homme Moïse et la religion monothéiste, de penser par avance le crime qui se préparait en partant sur les traces les plus profondes de l'antijudaïsme. Non pas pour résoudre une énigme du passé, mais pour chercher dans le passé une solution à la plus douloureuse des énigmes du présent, notre peste, celle qui empoisonne tous les complots imaginaires. Il faudra reprendre donc tout cela, peut-être à partir de là, toute l'histoire politique de la réaction à la peste, à partir de cette énigme qu'il faudra maintenir longtemps, le plus longtemps possible comme énigme, depuis ce temps des faits. D'après la peste, le temps des faits. Tel était le titre de la séance d'aujourd'hui. Elle achève une année de cours où, à force de débordements, de recommencements, je crois que je n'ai pratiquement pas commencé à raconter cette histoire. Dans la suite de son prologue, Guillaume de Machaut en parle pourtant. Des villes dépeuplées, des villages désertés, des champs où les bêtes gisaient toutes perdues et paissaient parmi les blés et les vignes partout où elles voulaient, et les salaires qui augmentent, et les gens qui se remarient, et les royaumes qui se réforment, et, et certains, euh, tout de même, qui se révoltent. Autant de, de grands thèmes de l'histoire économique et sociale. Nous n'avons pas encore dit un mot de ce monde d'après. Mon ami le philosophe Mathieu Potbonneville faisait d'ailleurs remarquer il y a un an qu'à chaque fois qu'il entendait cette expression, et les occasions ne manquaient pas, elle se raréfie un peu aujourd'hui, le monde d'après, il ne pouvait s'empêcher de se demander d'après qui, au juste. C'est toujours la même question. Qui va raconter cette histoire Une histoire du monde d'après la peste, mais d'après elle. Bon, ben, quand on sonne la douzième heure, euh, on se rend compte ben, d'abord que 13 sont déjà passés, parce qu'à force de dépasser quelques minutes ici ou là, c'est l'occasion pour moi de, de remercier tous ceux qui m'ont suivi, là, mais aussi ici, euh, ce public euh, à l'étiage, que je n'ai jamais perçu comme euh, disséminé, mais au contraire euh, euh, concentré. Et c'est cela euh, qui a constitué euh, l'expérience pour moi. Parce qu'il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns devant soi pour que seul on ait le courage de, de s'adresser à plusieurs. Donc euh, merci euh, à la brigade de, de ces jeunes gens, des jeunes femmes d'ailleurs en majorité, se sont-elles rendues compte d'ailleurs que sous le règne rituel d'Elisabeth Schmitt, notre Pampinéa, elles furent souvent sept filles pour trois garçons. Bientôt euh, viendra le temps où l'on pourra se décamérer, comme l'a écrit euh, Nathalie Cobble, qui, à la faveur du premier euh, confinement, euh, a réécrit, refait euh, Bocas. Décaméré, c'est-à-dire sortir de sa chambre où l'on est resté euh, si longtemps comme un épervier euh, en cage. Pour Guillaume de Machaut, qui pliait le temps au gré de son, son flux de conscience, c'était au fond assez simple. Il suffisait d'attendre le printemps et de prêter l'oreille. C'est un chant d'oiseau qui un jour euh, chassa sa mélancolie. Il se mit à la fenêtre et un ami le prévient, « Viens, descends. Ceux qui sont demeurés, en tant ceux qui sont restés en vie, se marient, font la fête. Car la mortalité des bosses, qu'on appelait épidémie, est toi de toute pain estanchie et que les gens plus ne mourraient. Les gens ne meurent plus. Reviennent motets, rondeaux et virelets. Reviens la possibilité que chansonnette puisse à nouveau rimer avec amourette. C'est le retour des instruments, les instruments de fête, les chevauchés et bientôt les reproches de sa belle lectrice. 
Tout cela, dit Guillaume, comme s'ils n'eussent rien perdu. Ça, permettez-moi d'en douter. Enfin, on peut toujours le croire. La vraie question, c'est, nous, qui nous préviendra En attendant, eh bien, euh, prenez soin de vous. Merci.